എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് മലയാളം സെൻറ്റൻസസ് എങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് എന്നാണ് നോക്കുന്നത് സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ അവസാനം വരെ കാണുക എന്നിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്തിനെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക നമ്മൾ ആരോടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് തരാൻ പറയുമ്പം അവർ പിന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ പറയത്തില്ല ഇപ്പോഴല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എപ്പോഴാ അതെങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ചോദിക്കുന്നത് ഇഫ് നോട്ട് നൗ ദെൻ വെൻ ഇഫ് നോട്ട് നൗ ദെൻ വെൻ നോട്ട് നൗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴല്ല എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് സോ ഇപ്പോഴല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയാനാണ് ഇഫ് നോട്ട് നൗ ദെൻ വെൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ എപ്പോഴാണ് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഇഫ് നോട്ട് നൗ ദെൻ വെൻ ഇനി ആരെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് ഉപദേശം തരുമ്പം എൻ്റെ ഈ വാക്ക് നീ ഓർക്കുക എന്ന് പറയത്തില്ലേ അതെങ്ങനെ പറയും റിമെമ്പർ ദിസ് വേർഡ് ഓഫ് മൈൻ റിമെമ്പർ ദിസ് വേർഡ് ഓഫ് മൈൻ റിമെമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർക്കുക എന്നാണ് ദിസ് വേർഡ് ഓഫ് മൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഈ വാക്ക് എന്നാണ് സോ എൻ്റെ ഈ വാക്ക് ഓർക്കുക എന്നെങ്ങനെ പറയും റിമെമ്പർ ദിസ് വേർഡ് ഓഫ് മൈൻ ഇനി അടുത്തത് സമയം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക എന്ന് നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ അതെങ്ങനെ പറയും മേക്ക് ദ ബെസ്റ്റ് യൂസ് ഓഫ് ടൈം മേക്ക് ദ ബെസ്റ്റ് യൂസ് ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക എന്നാണ് മേക്ക് ദ ബെസ്റ്റ് യൂസ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം മാക്സിമം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് സോ മേക്ക് ദ ബെസ്റ്റ് യൂസ് ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് എനിക്കത് കേട്ടപ്പോൾ രോമാഞ്ചം വന്നു അതെങ്ങനെ പറയും രോമാഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ഗൂസ് ബേംസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഐ ഗോട്ട് ഗൂസ് ബേംസ് ഹിയറിങ് ഇറ്റ് ഐ ഗോട്ട് ഗൂസ് ബേംസ് ഹിയറിങ് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് രോമാഞ്ചം വന്നു എന്നാണ് മീനിങ് ഐ ഗോട്ട് ഗൂസ് ബേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് രോമാഞ്ചം വന്നു ഹിയറിങ് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കേട്ടപ്പോൾ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് സോ ഐ ഗോട്ട് ഗൂസ് ബേംസ് ഹിയറിങ് ഇറ്റ് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ കണ്ണു വെക്കുക അതായത് കുഞ്ഞിനെ കണ്ണു വെക്കരുത് എന്ന് പറയത്തില്ലേ അതെങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് കണ്ണു വെക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കാസ്റ്റ് ആൻ ഈവിൾ ഐ എന്നാണ് അപ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ കണ്ണു വെക്കരുത് എന്ന് പറയാൻ ഡോൺ കാസ്റ്റ് ആൻ ഈവിൾ ഐ ഓൺ ദ ബേബി എന്ന് പറയാം ഡോൺ കാസ്റ്റ് ആൻ ഈവിൾ ഐ ഓൺ ദ ബേബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിനെ കണ്ണു വെക്കരുത് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഡോൺ കാസ്റ്റ് ആൻ ഈവിൾ ഐ ഓൺ ദ ബേബി ഇനി അടുത്തത് അവനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരൂ എന്ന് പറയണം കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയാൻ ബ്രിങ് സോ ബ്രിങ് ഹിം ഹിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരൂ എന്നാണ് ഹിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സോ ബ്രിങ് ഹിം ഹിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരൂ എന്നാണ് മീനിങ് ഇനി അടുത്തത് അവനെന്നെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല അതെങ്ങനെ പറയും ഹി ഇസ് നോട്ട് ലെറ്റിംഗ് മീ സർവൈവ് ഹി ഇസ് നോട്ട് ലെറ്റിംഗ് മീ സർവൈവ് ഹി ഇസ് നോട്ട് ലെറ്റിംഗ് മീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെന്നെ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് സർവൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിക്കാൻ സോ അവനെന്നെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാനാണ് ഹി ഇസ് നോട്ട് ലെറ്റിംഗ് മീ സർവൈവ് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ എന്തൊരു ആശ്വാസം അതെങ്ങനെ പറയും ആശ്വാസം എന്ന് പറയാൻ റിലീഫ് സോ വാട്ടർ റിലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊരു ആശ്വാസം എന്നാണ് മീനിങ് വാട്ടർ റിലീഫ് എന്തൊരു ആശ്വാസം ഇനി അടുത്തത് അവളുടെ കാലിൽ ഒരു കുരു ഉണ്ട് എന്ന് പറയണം തൊലിപ്പുറത്തുണ്ടാകുന്ന ഈ കുരുവിന് നമ്മൾ ബോയിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ബോയിലിന് പല അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് തിളയ്ക്കുക എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തൊലിപ്പുറത്തുണ്ടാകുന്ന കുരു അതിനും ബോയിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ ഹാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാവ് ഇവിടെ അവൾ ആയതുകൊണ്ട് ഹാസ് വരും ഷി ഹാസ് എ ബോയിൽ ഓൺ ഹെർ ലെഗ് ഷി ഹാസ് എ ബോയിൽ ഓൺ ഹർ ലെഗ് ഇനി അടുത്തത് ഈ വിഷയം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയണം അതെങ്ങനെ പറയും അവസാനിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയാൻ എൻഡ് ഈ വിഷയം എന്ന് പറയാൻ ദിസ് മാറ്റർ സോ എൻഡ് ദിസ് മാറ്റർ റൈറ്റ് ഹിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വിഷയം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നാണ് മീനിങ് എൻഡ് ദിസ് മാറ്റർ റൈറ്റ് ഹിയർ ഇനി അടുത്തത് ടാപ്പ് മുറുക്കി അടയ്ക്കുക എന്ന് നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ അതെങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ടേൺ ഓഫ് ദ ടാപ്പ് ടൈറ്റ്ലി ടേൺ ഓഫ് ദ ടാപ്പ് ട
go to sleep alarm vechittu poi urange ennalla meaning aanu ini vishwasichalum illengilum nammal parayathille adu engane parayum believe it or not believe it or not ennu parnal adu vishwasichalum illengilum ennalla meaning aanu believe it or not ini adutathu aval sugam praabichu varigeyaanu ennu parayanam സുഖം പ്രാപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് റിക്കവർ എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഷീ ഈസ് റിക്കവറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ സുഖം പ്രാപിച്ചു വരുന്നു എന്നാണ് മീനിങ് ഷീ ഈസ് റിക്കവറിങ് ഇനി അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് നിന്റെ പരൂഷമായ പെരുമാറ്റം അവനെ വേദനിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയണം പരൂഷമായ പെരുമാറ്റം എന്ന് പറയാൻ റൂഡ് ബിഹേവിയർ അപ്പം യു ആർ റൂഡ് ബിഹേവിയർ ഹേർട്ട് ഹിം ഹേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദനിപ്പിക്കുക സോ നിന്റെ പരൂഷമായ പെരുമാറ്റം അവനെ വേദനിപ്പിച്ചു എന്നെങ്ങനെ പറയും യുവർ റൂഡ് ബിഹേവിയർ ഹേർട്ട് ഹിം ഇനി അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങളത് തന്ത്രപൂർവം ചെയ്തു തന്ത്രപൂർവം എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്ട് ഫുള്ളി എന്നാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് തന്ത്രപൂർവം ചെയ്തു എന്നെങ്ങനെ പറയും യു ഡിഡ് ഇറ്റ് ടാക്ട് ഫുള്ളി യു ഡിഡ് ഇറ്റ് ടാക്ട് ഫുള്ളി ഡിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൂവിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഡിഡ് വന്നത് യു ഡിഡ് ഇറ്റ് ടാക്ട് ഫുള്ളി നീ അത് തന്ത്രപൂർവം ചെയ്തു നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് മോശമായി സംസാരിക്കരുത് എന്ന് പറയാറില്ലേ അതെങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് മോശമായി സംസാരിക്കുക എന്ന് പറയാൻ സ്പീക്ക് ഇൽ ഓഫ് അതേഴ്സ് എന്ന് പറയാം സ്പീക്ക് ഇൽ ഓഫ് അതേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് മോശമായിട്ട് സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുത്തുവാക്ക് പറയുക എന്നൊക്കെയാണ് മീനിങ് അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് മോശമായിട്ട് സംസാരിക്കരുത് എന്നെങ്ങനെ പറയും ഡോൺ സ്പീക്ക് ഇൽ ഓഫ് അതേഴ്സ് ഡോൺ സ്പീക്ക് ഇൽ ഓഫ് അതേഴ്സ് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാറില്ലേ അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു അപ്പം പെട്ടെന്ന് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പം നമ്മൾ എന്താണ് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് വിട്ടുപോകും അതായത് പിന്നീട് നമ്മൾ ഈ കോൺവെർസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് അയ്യോ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് ഞാൻ മറന്നുപോയി എന്ന് നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ സോ അവിടെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഫ്രേസാണ് ഐ ലോസ്റ്റ് മൈ ട്രെയിൻ ഓഫ് തോട്ട് ഐ ലോസ്റ്റ് മൈ ട്രെയിൻ ഓഫ് തോട്ട് അതായത് ഞാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതിന് ഞാൻ വിട്ടുപോയി എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഐ ലോസ്റ്റ് മൈ ട്രെയിൻ ഓഫ് തോട്ട് നമ്മൾ പണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതായത് പണ്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് ചെയ്യാറില്ല അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ യൂസ് ടു ഉപയോഗിക്കാം അതായത് സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ പുക വലിക്കുന്ന ഒരാൾ പുകവലി നിർത്തി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പണ്ട് വലിക്കുമായിരുന്നു രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് അത് നിർത്തി എന്ന് പറയണം അതെങ്ങനെ പറയും ഐ യൂസ് ടു സ്മോക്ക് അതായത് ഞാൻ പുക വലിക്കുമായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഈ ദുശീലങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയത്തില്ലേ അതിന് ഗിവ് അപ്പ് എന്നുള്ള ഫ്രേസൽ വേബ് യൂസ് ചെയ്യാം സോ പക്ഷേ ഞാൻ രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് അത് ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നെങ്ങനെ പറയും ബട്ട് ഐ ഗേവ് ഇറ്റ് അപ്പ് ടു ഇയേഴ്സ് എഗോ ഐ യൂസ് ടു സ്പോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വലിക്കുമായിരുന്നു ബട്ട് ഐ ഗേവ് ഇറ്റ് അപ്പ് ടു ഇയേഴ്സ് എഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷേ രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ഞാനത് ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നാണ് മീനിങ് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ കാറിലൊക്കെ കയറി കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യം സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടും അല്ലേ അപ്പോൾ നിൻ്റെ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടുക എന്നെങ്ങനെ പറയും ഫാസൺ യുവർ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഫാസൺ യുവർ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഫാസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറപ്പിക്കുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് സോ നമുക്ക് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഉറപ്പിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഫാസൺ യുവർ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയാം ഇനി അടുത്തത് മറ്റുള്ളവരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്ന് നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ അതെങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഡോണ്ട് ലിസൺ ടു അതേഴ്സ് Don't listen to others. അതായത് മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്നാണ് മീനിങ് ലിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക സോ ഡോണ്ട് ലിസൺ ടു അതേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അതായത് മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്നാണ് മീനിങ് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഒരു സുഹൃത്തുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ വഴക്കുണ്ടായി പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും കാണുമ്പം ആ ഒരു സംഭവത്തിന് ഞാൻ ക്ഷമയാചിക്കുന്നു ഐ എം റിയലി സോറി എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയത്തില്ലേ സാരമില്ല എനിക്ക് അതിൽ വിഷമോ അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യമോ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയത്തില്ലേ അവിടെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഫ്രേസാണ് ഡോൺ വറി നോ ഹാർട്ട് ഫീലിങ്സ് ഡോൺ വറി നോ ഹാർട്ട് ഫീലിങ്സ് നോ ഹാർട്ട് ഫീലിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കാര്യത്തെപ്പറ്റി എനിക്ക് വിഷമമോ ദേഷ്യമോ ഒന്നും
എല്ലാ സമയത്തും സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല ഇതെങ്ങനെ പറയും യുവർ ടാൻഡ്രംസ് വോൺ ബി അക്സെപ്റ്റഡ് ഓൾവേസ് യുവർ ടാൻഡ്രംസ് വോൺ ബി അക്സെപ്റ്റഡ് ഓൾവേസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വീകരിക്കുക സോ നിൻ്റെ ഈ കാരണമില്ലാത്ത കോപം ഇത് എപ്പോഴും സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യുവർ ടാൻഡ്രംസ് വോൺ ബി അക്സെപ്റ്റഡ് ഓൾവേസ് ഇനി അടുത്തത് എൻ്റെ ചുറ്റും കൂട്ടം കൂടരുത് എന്ന് പറയണം അതെങ്ങനെ പറയും ഡോണ്ട് ക്രൗഡ് അറൗണ്ട് മീ ഡോണ്ട് ക്രൗഡ് അറൗണ്ട് മീ ക്രൗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നൗൺ ആണെങ്കിൽ ജനക്കൂട്ടം എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഇനി വേബ് ആണെങ്കിൽ കൂട്ടം കൂടുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് സോ എൻ്റെ ചുറ്റും കൂട്ടം കൂടരുത് എന്ന് പറയാനാണ് ഡോണ്ട് ക്രൗഡ് അറൗണ്ട് മീ ഇനി അടുത്തത് നിങ്ങൾ ശാന്തത പാലിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറയണം അതെങ്ങനെ പറയും യു വിൽ ഹാവ് ടു റിമെയിൻ കാം യു വിൽ ഹാവ് ടു റിമെയിൻ കാം റിമെയിൻ കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാന്തനായിരിക്കുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് സോ യു വിൽ ഹാവ് ടു റിമെയിൻ കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ശാന്തനായിരിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് യു വിൽ ഹാവ് ടു റിമെയിൻ കാം ഇനി അടുത്തത് നീ എന്തിനാണ് അവളോട് അസൂയപ്പെടുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കണം അസൂയ എന്ന് പറയാൻ ജലസ് എന്ന് പറയാം അപ്പം വൈ ആർ യു ജലസ് ഓഫ് ഹെർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവളോട് അസൂയപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് മീനിങ് വൈ ആർ യു ജലസ് ഓഫ് ഹർ ഇനി അടുത്തത് അവൻ സമ്മതിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് എന്ന് പറയണം നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയാൻ നമുക്ക് ഐ എം പ്രിറ്റി ഷുവർ എന്ന് പറയാം ഐ എം പ്രിറ്റി ഷുവർ അവൻ സമ്മതിക്കുമെന്ന് എന്ന് പറയാൻ ദാറ്റ് ഹി വിൽ അഗ്രി സോ ഐ എം പ്രിറ്റി ഷുവർ ദാറ്റ് ഹി വിൽ അഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ സമ്മതിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് എന്നാണ് മീനിങ് ഇനി നമ്മൾ കരഞ്ഞെന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് പറയത്തില്ല നീ കരഞ്ഞ മുഖവുമായി പോകരുത് എന്ന് പറയത്തില്ല ഈ കരഞ്ഞ മുഖം എന്ന് പറയാൻ വി പി ഫേസ് എന്ന് പറയാം സോ ഡോൺ ഗോ വിത്ത് ദിസ് വി പി ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കരഞ്ഞ മുഖവുമായിട്ട് പോകരുത് എന്നാണ് മീനിങ് ഡോൺ ഗോ വിത്ത് ദിസ് വി പി ഫേസ് ഇനി അടുത്തത് എനിക്ക് എതിർപ്പൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയണം എതിർപ്പ് എന്ന് പറയാൻ ഒബ്ജക്ഷൻ എന്ന് പറയാം സോ ഐ ഹാവ് നോ ഒബ്ജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എതിർപ്പൊന്നുമില്ല എന്നാണ് മീനിങ് ഐ ഹാവ് നോ ഒബ്ജക്ഷൻ ഇനി അടുത്തത് ആ സമയത്ത് എനിക്കത് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറയണം സോ അതെങ്ങനെ പറയും ഐ ഡിഡൻറ്റ് റിയലൈസ് ഇറ്റ് അറ്റ് ദ ടൈം ഐ ഡിഡൻറ്റ് റിയലൈസ് ഇറ്റ് അറ്റ് ദ ടൈം ഐ ഡിഡൻറ്റ് റിയലൈസ് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കത് മനസ്സിലായില്ല എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അറ്റ് ദ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സോ ആ സമയത്ത് എനിക്കത് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറയാൻ ഐ ഡിഡൻറ്റ് റിയലൈസ് ഇറ്റ് അറ്റ് ദ ടൈം എന്ന് പറയാം ഇനി അടുത്ത ഫ്രേസാണ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ മീ ഇറ്റ്സ് ഓൺ മീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ബില്ലടച്ചോളാം എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിയുമ്പം ഈ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ബില്ലടച്ചോളാം എന്ന് പറയാൻ ഇറ്റ്സ് ഓൺ മീ ദിസ് ടൈം എന്ന് പറയാം ഇറ്റ്സ് ഓൺ മീ ദിസ് ടൈം അതായത് ഈ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ബില്ലടച്ചോളാം എന്നാണ് മീനിങ് ഇനി അടുത്ത ഫ്രേസാണ് ഇറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ എനി ഡേ നൗ അതായത് എനി ഡേ നൗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് അതായത് ഇനി എന്ന് വേണേ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് സോ ഇനി എന്ന് വേണേ സംഭവിക്കാം എന്ന് പറയാനാണ് ഇറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ എനി ഡേ നൗ ഇനി അടുത്ത ഫ്രേസാണ് ബെറ്റർ ലക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടൈം അതായത് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും അറിയാവുന്നവരോ ഒരു ടെസ്റ്റിന് പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സാം എഴുതാൻ പോയി ഫെയിലായെന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ശരിയാകും എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഫ്രേസാണ് ബെറ്റർ ലക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടൈം അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരാളെ എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ അതായത് ഇപ്പം സാരമില്ല അടുത്ത പ്രാവശ്യം ശരിയാകും എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാൻ ബെറ്റർ ലക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറയാം ഇനി അടുത്ത ഫ്രേസാണ് ബെയർ വിത്ത് മീ ബെയർ വിത്ത് മീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ് അപ്പം അത് പൂർത്തിയാക്കുന്നതെന്ന് വരെ ഒന്ന് ക്ഷമയോടെ കാത്തു നിൽക്കൂ എന്ന് പറയേണ്ട സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് പറയാം പ്ലീസ് ബെയർ വിത്ത് മീ അതായത് ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു കാര്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് അപ്പം അത് തീരുന്നത് വരെ ഒന്ന് ക്ഷമയോടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക
ഇനി അടുത്ത ഫ്രേസാണ് ബോൺ ടു ബി സമ്മൺ അതായത് ഒരു കാര്യത്തിൽ നല്ല കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നീ ആ ഒരു ഇതാകാൻ ജനിച്ചവനാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ അതിന് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഫ്രേസാണ് ബോൺ ടു ബി സംതിങ് അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് പറയണം നീ ഒരു കലാകാരനാകാൻ ജനിച്ചവനാണ് അതെങ്ങനെ പറയും യു ആർ ബോൺ ടു ബി ആൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് യു ആർ ബോൺ ടു ബി ആൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ഒരു കലാകാരനാകാൻ ജനിച്ചവനാണ് എന്നാണ് മീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും പറയാം ഇപ്പം അവൾ പാടാനായിട്ട് ജനിച്ചതാണ് ഷീ ഈസ് ബോൺ ടു സിങ് ഷീ ഈസ് ബോൺ ടു സിങ് ഇനി അടുത്ത ഫ്രേസാണ് ടേക്ക് സംതിങ് ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നു നന്നായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടിയാണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു പരീക്ഷയുടെ സമയത്ത് അസുഖം കാരണം നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ നേരത്തെ എക്സാമിലൊക്കെ നല്ല മാർക്കുള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയത്തില്ല ഞാൻ കണക്കിലെടുത്തോളാം അതെങ്ങനെ പറയും ഐ വിൽ ടേക്ക് ദാറ്റ് ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ ഐ വിൽ ടേക്ക് ദാറ്റ് ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനത് കണക്കിലെടുത്തോളാം എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഇനി അടുത്ത ഫ്രേസാണ് അണ്ടർ ദ വെദർ അണ്ടർ ദ വെദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയ്യ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ഫീൽ ഇൽ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് സോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വയ്യായികയൊക്കെ ഉള്ളപ്പം ഐ എം സിക്ക് ഐ എം ഇൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് പകരം ഐ എം ഫീലിങ് എ ബെറ്റ് അണ്ടർ ദ വെദർ എന്ന് പറയാം ഐ എം ഫീലിങ് എ ബെറ്റ് അണ്ടർ ദ വെദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയ്യായിക തോന്നുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് ഹാവ് എ ഷോർട്ട് ഫ്യൂസ് ഹാവ് എ ഷോർട്ട് ഫ്യൂസ് അതായത് ചില ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യപ്പെടും സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഷി ഹാസ് എ ഷോർട്ട് ഫ്യൂസ് അവൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരും എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഷി ഹാസ് എ ഷോർട്ട് ഫ്യൂസ് ഇനി ആരെങ്കിലും സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാണുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം യു ലുക്ക് എ ബിറ്റ് ഡൗൺ യു ലുക്ക് എ ബിറ്റ് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് സങ്കടമുള്ള പോലെ തോന്നുന്നു എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് നിന്നെ എന്തെങ്കിലും അലട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചോദിക്കും ഇസ് ദ എനിത്തിങ് ബോതറിങ് യു യു ലുക്ക് എ ബിറ്റ് ഡൗൺ ഇസ് ദ എനിത്തിങ് ബോതറിങ് യു അതായത് നിന്നെ കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് വിഷമമുള്ള പോലെ തോന്നുന്നു എന്തെങ്കിലും നിന്നെ അലട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് മീനിങ് യു ലുക്ക് എ ബിറ്റ് ഡൗൺ ഇസ് ദ എനിത്തിങ് ബോതറിങ് യു ഇനി ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്കൊരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റാത്തതുപോലെ വരും സോ അങ്ങനെ തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാം ഐ ആം ഓൺ ദ ഫെൻസ് ഐ ആം ഓൺ ദ ഫെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് പിന്നെ മോശമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലും അതിൻ്റെ നല്ല വശങ്ങൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഫ്രേസാണ് ലുക്ക് ഓൺ ദ ബ്രൈറ്റ് സൈഡ് ലുക്ക് ഓൺ ദ ബ്രൈറ്റ് സൈഡ് അതായത് സിറ്റുവേഷൻ മോശമായിരിക്കാം പക്ഷെ അതിൽ നല്ല വശം കാണുക എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ലുക്ക് ഓൺ ദ ബ്രൈറ്റ് സൈഡ് അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടം പറ്റി ആർക്കും കാര്യമായ പരുക്കൊന്നുമില്ല അപ്പം നമുക്ക് പറയാം ലുക്ക് ഓൺ ദ ബ്രൈറ്റ് സൈഡ് നോവൻ വോസ് ബാഡ്ലി ഹേർട്ട് അതായത് അപകടം പറ്റിയെങ്കിലും ആർക്കും കാര്യമായ പരുക്കൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് നോ വൺ വോസ് ബാഡ്ലി ഹേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും കാര്യമായ പരിക്കില്ല എന്നാണ് മീനിങ് സോ ലുക്ക് ഓൺ ദ ബ്രൈറ്റ് സൈഡ് നോ വൺ വോസ് ബാഡ്ലി ഹേർട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കടയിൽ പോയി ആ കട അടച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ നമുക്ക് ഭാഗ്യമില്ല കട അടച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഭാഗ്യമില്ല എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പറയാം ഔട്ട് ഓഫ് ലക്ക് സോ ഇതെങ്ങനെ പറയും നമുക്ക് ഭാഗ്യമില്ല കട ഇപ്പോൾ അടച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഭാഗ്യമില്ല എന്ന് പറയാൻ വി ആർ ഔട്ട് ഓഫ് ലക്ക് വി ആർ ഔട്ട് ഓഫ് ലക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭാഗ്യമില്ല എന്നാണ് കട ഇപ്പോൾ അടച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നെങ്ങനെ പറയും ദ ഷോപ്പ് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് നൗ അല്ലെങ്കിൽ ദ സ്റ്റോർ ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് നൗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട ഇപ്പോൾ അടച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് മീനിങ് ഇനി നിങ്ങളൊരു ഫംഗ്ഷൻ നടത്തുവാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും അവളെ വിളിച്ചില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളിപ്പം വിളിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ പറയത്തില്ലേ ഞാൻ അവളെ ക്ഷണിച്ചില്ല ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് ബന്ധമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയത്തില്ലേ ഇങ്ങനെ ബന്ധമില്ലാതിരിക്കുന്നതിന്
years four years എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് വി ഹാവ് ബീൻ ഔട്ട് ഓഫ് ടച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ബന്ധമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഷി വാസ് ഇൻ ഇൻവൈറ്റഡ് വി ഹാവ് ബീൻ ഔട്ട് ഓഫ് ടച്ച് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഇനി ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയത്തില്ല അയ്യോ അത് ചോദിക്കേണ്ട പോലും ആവശ്യമില്ല അത് സാധ്യമല്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് അലൗഡ് അല്ല അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഫ്രേസാണ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയണം അവനോട് പണം ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് സാധ്യമുള്ള കാര്യമല്ല അതെങ്ങനെ പറയും ആസ്കിങ് ഹെം ഫോർ മണി ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഔട്ട് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ്കിങ് ഹെം ഫോർ മണി ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഔട്ട് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ്കിങ് ഹെം ഫോർ മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനോട് പണം ചോദിക്കുക എന്നത് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഔട്ട് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും സാധ്യമുള്ളതല്ല എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തൂടെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഒൻപത് മണിക്കാണ് മീറ്റിംഗ് പോകുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ സുഹൃത്ത് പറയുവാണ് ഞാൻ അവിടെ ഒന്ന് കയറിയിട്ട് വരാം അപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കത്തില്ലേ നീ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുമോ അതെങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇനി ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുക എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രേസാണ് ടേക്ക് ലോങ് അപ്പോൾ ആർ യു ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് ലോങ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിന് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുമോ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ആർ യു ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് ലോങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുമോ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് ഇപ്പം ഒരു പ്രോഗ്രാം നടക്കുവാണ് അപ്പം നിങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ഇൻചാർജ് എന്ന് വെച്ചു അപ്പം എന്തെങ്കിലും ജോലി പെൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയത്തില്ലേ എത്രയും വേഗം ഈ ജോലി പൂർത്തിയാക്കുന്നു അത്രയും നല്ലത് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഫ്രേസാണ് ദ സൂണ് ദ ബെറ്റർ ഈ ഒരു ഫ്രേസിൻ്റെ മീനിങ് നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയണം നമ്മൾ ഈ ജോലി എത്രയും വേഗം തീർക്കുന്നുവോ അത്രയും നല്ലത് അതെങ്ങനെ പറയും ദ സൂണർ വി ഗെറ്റ് ദിസ് ജോബ് ഫിനിഷ്ഡ് ദ ബെറ്റർ അതായത് ഈ ജോലി എത്രയും വേഗം നമ്മൾ തീർക്കുന്നുവോ അത്രയും നല്ലത് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് വി ഗെറ്റ് ദിസ് ജോബ് ഫിനിഷ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ജോലി പൂർത്തിയാക്കുന്നത് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് സോ ദ സൂണർ വി ഗെറ്റ് ദിസ് ജോബ് ഫിനിഷ്ഡ് ദ ബെറ്റർ ഇനി ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സംഭവിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് പക്ഷെ അത് ഇപ്പോഴാണോ അതോ പിന്നീടാണോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല സോ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഫ്രേസാണ് സൂണർ ഓർ ലേറ്റർ സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയണം താമസിയാതെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് അവൾക്ക് അർഹിക്കുന്നത് അവൾക്ക് ലഭിക്കും അതെങ്ങനെ പറയും അവൾക്ക് അർഹിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ വാട്ട് ഷി ഡിസേർവ്സ് അവൾക്ക് ലഭിക്കും എന്ന് പറയാൻ ഷി വിൽ ഗെറ്റ് എന്ന് പറയാം So, she will get what she deserves sooner or later. That is, she will get what she deserves sooner or later. That is, she will get what she deserves sooner or later. Now, we will tell you about what we are talking about. Then, we will accept that you will accept that you will accept that. അതായത് ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസേ ഉള്ളൂ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ചർച്ചകളൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള മീനിങ് പറയത്തില്ലേ അവിടെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഫ്രേസാണ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ഓർ ലീവ് ഇറ്റ് അതായത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയണം ഞാനൊരു പതിനായിരം രൂപ തരും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അത് വിടാം അതെങ്ങനെ പറയും ഐ വിൽ ഗീവ് യു ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ഓർ ലീവ് ഇറ്റ് അതായത് ഞാൻ പതിനായിരം രൂപ തരും നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ അത് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് വിടുക വേറൊരു ചർച്ചകളും ഇല്ല എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ച